আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক আবার আমরা দুদিন পর নতুন আরেকটা লাইভ সেশনে চলে আসলাম আমি দেখি কয়জন লাইভে আসলো আজকের লেকচারের টপিকটা এখানে লেখা আছে যারা চলে আসছো অলরেডি লাইভে তারা হচ্ছে কি করবা যে ঠিক আছে লাইভ ক্লাস ফাইভ আজকের লেকচার তো এবার কথা হচ্ছে আমরা উপকেন্দ্রিক দূরত্ব ওকে তো উপকেন্দ্রিক দূরত্ব হচ্ছে কি যে একটু ডিফিনেশনটা লিখে রাখো কোনো একটা পরাবৃত্তের যে কোনো একটা শেপের পরাবৃত্ত হতে পারে যে কোনো একটা স্ট্রাকচারের তো কোনো একটা পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র হতে উপকেন্দ্র এই যে উপকেন্দ্র বা ফোকাস ইংলিশে ফোকাস বলে বাংলায় উপকেন্দ্র প্রকাশ করা হয় এস দ্বারা তো উপকেন্দ্র হতে রিপিট করি উপকেন্দ্র হতে পরাবৃত্তের উপরের যে কোনো বিন্দুর দূরত্বকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক দূরত্ব উপকেন্দ্র হতে পরাবৃত্তের উপরে যে কোনো বিন্দুর দূরত্বকে বলা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে একটু দেখো যে হচ্ছে আমরা যদি এরকম একটা পরাবৃত্ত ড্র করি তো এটা হচ্ছে ধরা যায় সেই উপকেন্দ্র ওকে এই উপকেন্দ্র হতে একটা বিন্দু যদি এখানে হয় তাহলে এই বিন্দুর যে দূরত্ব এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বা আরেকটা বিন্দু যদি এখানে হয় এই বিন্দু যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বা বিন্দুটা যদি এখানে আসে তাহলে যে দূরত্ব সেটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বা বিন্দুটা যদি এখানে আসে তাহলে যে দূরত্ব হবে বা এখানে যদি আসে তাহলে উপকেন্দ্র হতে যে দূরত্ব হবে সেই দূরত্বগুলোকে বলতেছি উপকেন্দ্রিক দূরত্ব অর্থাৎ উপকেন্দ্রিক দূরত্ব একটা ভেরিয়েবল রাশি এটার অনেক বেশি পরিমাণে চেঞ্জ হবে অ্যান্ড হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করবে বিন্দুটা মানে তুমি যে বিন্দুটা এখানে নিচ্ছ ধরো যেটা হচ্ছে এই বিন্দু এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু এটা ডি বিন্দু এটা ই বিন্দু যাই হোক যে বিন্দুটা তুমি নিচ্ছ ওই বিন্দু হতে উপকেন্দ্রের দূরত্ব কতটুকু সেটাই হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব নির্দেশ করে ওকে ঠিক আছে তো এবার এখানে যে কথাটা আছে সেটা হচ্ছে কি যে আমরা উপকেন্দ্রিক দূরত্ব তাহলে বের করব কিভাবে তাই না তো সেই উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বের করার জন্য প্রসেস বা সিস্টেম খুবই সহজ অনেক সহজ আমি একটু বলি দেখো কৌশলটা দেখো সেটা হচ্ছে এই যে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব আমরা ক্যালকুলেশনের বা কৌশলটা বোঝার জন্য উপকেন্দ্রিক দূরত্বের এই জিনিসটাকে আমরা লম্বা লম্বি দূরত্ব নিয়ে নিচ্ছি ওকে সো লম্বা লম্বি দূরত্ব যদি নিয়ে নিই রিপিট করি লম্বা লম্বি দূরত্ব যদি নিয়ে নিই তাহলে এই হচ্ছে পি বিন্দু এখানে একটা পি বিন্দু ধরলাম যেটার স্থানাঙ্ক ধরলাম এক্স কম ওয়াই ওকে অ্যান্ড এটা হচ্ছে খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম এই যে পি বিন্দু এক্স কম ওয়াই ধরলাম এই এক্স কম ওয়াই হচ্ছে চলমান বিন্দু স্থানাঙ্ক মানে হচ্ছে এই যে পি বিন্দুটা এটা আসলে এখানে ফিক্স না এটা হচ্ছে উপবৃত্তের এই যে পরাবৃত্তের উপর পরাবৃত্ত এই যে পরাবৃত্তটা আঁকলাম এই পরাবৃত্তের যে কোনো মানে উপরে যে কোনো পজিশনে সেই বিন্দুটা হইতে পারে ওকে সেটা হইতে পারে এখানে হইতে পারে এখানে হইতে পারে এখানে হইতে পারে এখানে বা যে কোনো পয়েন্টে হইতে পারে এটা হচ্ছে এক্স কম ওয়াই চলমান বিন্দু স্থানাঙ্কের ডিফিনেশান তো সেক্ষেত্রে আমরা সুবিধার জন্য ধরে নিলাম যে হচ্ছে বিন্দুটা চলমান বিন্দুতে এখানে আছে সুবিধা অনুযায়ী তো তাহলে এই এই দূরত্ব এই এই দূরত্ব এ জানি এখন যেহেতু এক্স কম ওয়াই এই পি বিন্দু স্থানাঙ্ক যদি এখানে ধরি জাস্ট ক্যালকুলেশনের কৌশলটা দেখো সেটা হচ্ছে কি তাহলে এক্স কম ওয়াই কি ডিনোট করতেছে যদি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এটা হবে মূল বিন্দু তাহলে এই দূরত্ব হচ্ছে রিপিট করি কি আসলো এখানে हाँ ये दूरत तो हे एक्स और ए दूरत तो हे वाई तेना ये दूरतटुकु एक दूरतटुकु वाई एक्स कम वाई पी बिंदु स्थानांक चले आसल ओके तो क्षेत्र में जे क्योंकुलेशन दाड़ा डेवलप हो लक्ष्य करो तो यार कथा हे दूरत तो एक्स और दूरत वाई से हिसाब से पी अफ एक्स कम वाई चले आससे अच्छा आसलो एबार एखान लक्ष्य करो ये जगह तुम जो लम्ब टानो ओके okay, ये जगह तुम जो लम्ब टानो तेल एस पी ए पी एम युकु दूरत इक्ुअल है आप जानी परवर्ती डेफिनेशने एस पी बै पी एम इक्ल टू उत्कृंदिकता इ इर भू वान से खान लिखते परि एस पी इक्ल टू हे पी एम तैना लिखते परि एवं एखान हमारे डेफिनेशन स्टार्ट हो जाए व्याख्याटा से देखो एस पी एस हे उपकेंद्र और पी हे পরাবৃত্তের উপরস্থ যে কোনো একটা বিন্দু সো এস পি হবে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব তাই না আমাদের নির্ণয় দূরত্ব উপকেন্দ্রিক দূরত্ব হবে এস পি আর সেই এস পি ইকুয়ালটা আমরা এখানে সামহাও পেয়ে গেলাম কি পি এম আচ্ছা তো পাওয়ার পর পাওয়ার পর এই যে পি এম এই দূরত্ব আর এই যে জেড এস এই দূরত্ব এই দুইটা দূরত্ব পরস্পর সমান হবে কি না বলো দেখে বলো সমান হবে অবশ্যই এই দূরত্ব এবং এই দূরত্ব পরস্পর সমান হবে তো সেক্ষেত্রে ইকুয়ালটি এখানে লেখা যাচ্ছে জেড এস ঠিক আছে লিখে দিলাম আচ্ছা তো লেখার পর এবার কথা হচ্ছে এই যে আমাদের এই যে জেড এস এটাকে আবার আমরা ভাগ করে লিখতে পারি কিনা যে জেড এ জেড এ প্লাস এস লেখা যায় লেখা যায় তাহলে এটাকে কি লেখা যাচ্ছে জেড এ প্লাস এস ওকে লিখলাম তো এবার কথা হচ্ছে জেড এ প্লাস এস লিখলে জেড এর ভ্যালু কত এ আর জেড এস এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স তার মানে হচ্ছে এটাকে লেখা যাচ্ছে 
a plus x and it is the upukendic drutto bear kora system okay the students repeat kori tale upukendic drutto she khetre amra jodi short note kori tale upukendic drutto sp equal to hobe x plus a ei hocche amader upukendic drutter main condition upukendic drutto sp equal to hocche x plus a ঠিক আছে এইটুকু নিয়ে আশা করি কোনো কনফিউশন নাই অ্যান্ড এই জায়গাটুকু একটু ক্লিয়ারলি বুঝে রাখতে হবে আচ্ছা তো এবার হচ্ছে আমরা মেন বই থেকে ম্যাথ করব কেতাবুদ্দিন স্যারের বই থেকে আমি নাম্বার দাগাই দিচ্ছি বা নাম্বার বলতেছি কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব সম্বলিত যে ম্যাথগুলো আছে লক্ষ্য করো কোয়েশ্চেন নাম্বার উনিশ ওকে কোয়েশ্চেন নাম্বার উনি সরি কোয়েশ্চেন নাম্বার নয় আচ্ছা আমি আমাদের ক্যালকুলেশনের বা লেখার সুবিধার জন্য আমি এটুকু মুছে ফেলতেছি তোমরা পরে ভিডিওটা পজ করে লিখে নিবো বা হচ্ছে আশা করি এর মধ্যে লিখে ফেলছো দেখে দেখে আচ্ছা একটু মুছে ফেললাম ওকে মুছে ফেললাম তো এবার কথা হচ্ছে আশা করি উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বুঝতে পারছো রিপিট করি উপকেন্দ্রিক দূরত্ব হবে কি যে পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র হতে যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব সেটাকে বলা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব ঠিক আছে তাহলে এবার কোয়েশ্চেন নম্বর নয়ে আসি ডিয়ার স্টুডেন্টস কোয়েশ্চেন নম্বর নয় নয়ের এ নম্বর কোয়েশ্চেন নয়ের এ নম্বর কোয়েশ্চেন আচ্ছা তো নয়ের এ নম্বর কোয়েশ্চেনে যেটা বলা আছে যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স যেটাকে তুমি লিখতে পারো ফোর ইন্টু ফোর ইন্টু এক্স অর্থাৎ এখানে এ এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর ওকে তো এখানে যেটা কোয়েশ্চেন চাইছে বা সলভ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি এত পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক দূরত্ব ছয় এত পরাবৃত্তের কোনো একটি বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব ছয় ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো ওকে তো লক্ষ্য করো তোমাকে এখানে কোয়েশ্চেনে বলে দিছে এই যে এস পি এই দূরত্বটা যদি ছয় হয় তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত সেটা তোমাকে বের করতে বলছে অ্যান্ড খুবই সহজ একটা ম্যাথ আচ্ছা তো কীভাবে করব সেটা বের করার জন্য লক্ষ্য করো পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক মানে হচ্ছে দুইটা ডাটা একটা হচ্ছে এক্সের ডাটা আর একটা হচ্ছে ওয়াইয়ের ডাটা এই দুইটা ভ্যালু তোমাকে বের করতে হবে তো সেই কন্ডিশনে এক্সের ভ্যালু বের করার জন্য আমরা এখানে এই সূত্রটাই ইউজ করব অ্যান্ড এই সূত্রের মধ্যে তোমাকে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব এস পি এটার ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে ছয় তাই না তাহলে এখানে লক্ষ্য করো এই যে এ ইকুয়াল টু কত বলতো কোয়েশ্চেন থেকে ফোর এটা কোয়েশ্চেনে দিয়ে দিচ্ছে এ ইকুয়াল টু ফোর তারপর হচ্ছে এস পি উপকেন্দ্রিক দূরত্ব এস পি ইকুয়াল টু হচ্ছে ছয় তাই না আচ্ছা তারপর লিখতে পারবো যে আমরা জানি লক্ষ্য করো আমরা জানি এস পি ইকুয়াল টু হচ্ছে এক্স প্লাস এ তাহলে বা এস পির ভ্যালু কত ছয় ইকুয়াল টু এক্স প্লাস এর ভ্যালু কত ফোর তাহলে এক্স ইকুয়াল কত লিখতে পারতেছ সিক্স মাইনাস ফোর সমান চলে আসতেছে টু অর্থাৎ আমাদের এই যে পরাবৃত্তটা এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কত আসছে কী বলে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব ছয় যে বিন্দুতে সেই বিন্দুতে এক্সের ভ্যালু কত আসছে দুই আচ্ছা ওকে তো এবার কথা হচ্ছে যে ধরি রিপিট করে ধরি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক বিন্দুটির স্থানাঙ্ক রিপিট করি যে বিন্দুটা স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে সেই বিন্দু স্থানাঙ্কে অলরেডি তুমি এক্সের ভ্যালু দুই জানো তাই না তো স্থানাঙ্ক ধরলা যে টু কমা ওয়াই ঠিক আছে কথাটা বিন্দুটির স্থানাঙ্ক টু কমা ধরো যে ওয়াই ওয়ান ধরলাম ওকে কারণ বিন্দুটা তো ফিক্সড একটা বিন্দু যেন ওয়াই ওয়ান ধরলাম আচ্ছা টু কমা ওয়াই ওয়ান তো এবার বলো এই বিন্দুটা এই পরাবৃত্তের উপরে অবস্থিত যে পরাবৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স এই যে টু কমা ওয়াই ওয়ান এই বিন্দুটা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন এক্স এই পরাবৃত্তের উপরেই অবস্থিত অর্থাৎ এই বিন্দু দ্বারা এই পরাবৃত্তের সমীকরণ কি হবে বলো সিদ্ধ হবে আচ্ছা তাহলে যদি সিদ্ধ করি তাহলে লক্ষ্য করে কি হবে যে সুতরাং এই যে ওয়াইয়ের জায়গায় হবে কত ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু এক্স জায়গায় কত হবে টু তাই না আচ্ছা তাহলে ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ষোলো দুগুণে বত্রিশ তাই না আচ্ছা সুতরাং ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার বত্রিশ বত্রিশকে লেখা যায় ষোলো ইন্টু টু আচ্ছা তাহলে রুট ওভার সিক্সটিন সমান তো ফোর হয়ে যাচ্ছে তাহলে হবে কত প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু তাই না তাহলে প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু কেন আসছে রিপিট করি দেখো সেটা হচ্ছে আচ্ছা তার আগে বলি সুতরাং বিন্দুটির স্থানাঙ্ক আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি প্লাস মাইনাসের ব্যাখ্যাটাও বিন্দুটির স্থানাঙ্ক সুতরাং বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত আসতেছে এক্স এর মান টু ওয়াই এর মান হচ্ছে প্লাস মাইনাস ফোর রুট টু ওকে এটা হচ্ছে আমাদের এই অংশ নিয়ে কথা তো এবার কথা হচ্ছে প্লাস মাইনাস কেন আসলো সেটা নিয়ে একটু কথা বলি দেখো যে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের সেই নির্ণয় পরাবৃত্ত তো নির্ণয় পরাবৃত্তের এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে দুই তাই না ধরো এক্স এর ভ্যালু দুই হচ্ছে এখানে ওকে এক্সের ভ্যালু দুই হচ্ছে এখানে তাহলে এই যে বিন্দুটা সে পি বিন্দুটা ধরা যায় এখানে তো ধরো যে পি ওয়ান এই যে দূরত্ব এই দূরত্ব হচ্ছে ছয
ভ্যালু আসছে ওয়াই এর এই জন্য ওয়াই এর দুইটা ভ্যালু আসছে আর যদি এখানে আমাদের শেফটা রিপিট করি যদি আমাদের শেফটা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই এরকম হইতো তো তখন আমাদের বেসিক ফিগার কীরকম হবে বলতো বেসিক ফিগার হবে এরকম তাই না তখন উপকেন্দ্রিক দূরত্ব এস পি ইকুয়াল টু হবে এ প্লাস ওয়াই তাই না এখানে আসছিল এ প্লাস এক্স ওকে এখানে আসছিল যে কোন শর্তে এই যে এখানে এক্সের পাওয়ার ওয়ান এই শর্তে এক্স এখানে আসছে বল এভাবে মনে রাখতে পারো জাস্ট মনে রাখার সুবিধার্থে আর এখানে ওয়াই পাওয়ার ওয়ান তাহলে এখানে ওয়াই আসবে এক্স আসবে না তো সেক্ষেত্রে এখানে আমরা যদি একটা বিন্দু বের করি যে যে বিন্দুটা উপকেন্দ্র হতে যে বিন্দু দূরত্ব ধরা যাচ্ছে সেভেন ওকে তো এই দূরত্ব ধরা যাচ্ছে সেভেন আচ্ছা তাহলে এখানে হচ্ছে সেভেন দূরত্ব এখানে আসবে না একটা তাহলে এই যে দুইটা বিন্দু এখানে পাওয়া যাবে না যে উপকেন্দ্র হতে সেভেন একক দূরত্বে বা এইট একক বা টেন একক বা হান্ড্রেড একক দূরত্বে এরকম একই সাথে প্যারালি দুইটা বিন্দু পাওয়া যাবে এবং এরকম শর্তে দেখো লক্ষ্য করো এই যে এখান থেকে ওয়াইয়ের ভ্যালু এবং এখান থেকে ওয়াইয়ের ভ্যালু দুইটা কি হবে প্লাস হবে কিন্তু এক্সের ভ্যালু একদিকে প্লাস এইদিকে মাইনাস অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার একটু ফোর ওয়াই হইলে এখানে আমাদের স্থানাঙ্ক কত আসবে প্লাস মাইনাস এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তাই না আর এই কন্ডিশনে হবে এক্স ওয়ান কমা প্লাস মাইনাস ওয়াই ওয়ান এভাবে হচ্ছে আমাদের বিন্দুটার স্থানাঙ্ক ডিফাইন হবে ওকে এই জিনিসটা হচ্ছে বাড়তি বোঝার জিনিস এটা হচ্ছে একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা তাহলে রিপিট করে কি বললাম যে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এরকম যদি শর্ত দেওয়া থাকে তাহলে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব যদি বলে দেয় যে পাঁচ বলুক ছয় বলুক দশ বলুক পনেরো বলুক যেটাই বলে দিবে আমরা এভাবে বের করতে পারবো অ্যান্ড এই কন্ডিশনে উপকেন্দ্র হতে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়টা বিন্দু অবস্থিত দুইটা বিন্দু অবস্থিত উপর একটা বিন্দু নিচে একটা বিন্দু তাই না রিপিট করে উপকেন্দ্র হতে নির্দিষ্ট দূরত্বে কয়টা বিন্দু অবস্থিত দুইটা বিন্দু অবস্থিত একটা হবে উপরে আর একটা হবে নিচে সো উপরে এবং নিচে কন্ডিশনে এক্সের ভ্যালু তো চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু তাই না উপরে নিচে তুমি সুইচ করতেছো উপরে গেলে এক্সের ভ্যালু ওয়াইয়ের ভ্যালু প্লাস হবে নিচে গেলে ওয়াইয়ের ভ্যালু মাইনাস হবে এই জন্য এখানে প্লাস মাইনাস আবার সেমভাবে এখানে যখন আমরা এক্স স্কোয়ার ইকু টু ফোর এ ওয়াইয়ের কথা বলবো তো এক্স স্কোয়ার ইকু টু ফোর এ ওয়াইয়ের শর্তে এক্স স্কোয়ার ইকু টু ফোর এ ওয়াইয়ের শর্তে আমরা এখানে কী পাবো বলতো ওয়াইয়ের ভ্যালু নিয়ে মেনলি আমাদের ক্যালকুলেশন যাবে আর সেক্ষেত্রে এক্সের ভ্যালুটা ডাবল আসবে তাই ওকে তো তাহলে আমরা উপকেন্দ্রিক দূরত্বের এই পাঠটুকু মোটামুটি কমপ্লিট করলাম ধরে নিচ্ছে ঠিক আছে মার্শাল্লাহ তাহলে এবার আমরা উপকেন্দ্রিক দূরত্বটা এই কনসেপ্টটা শেষ আমরা এরকম আরেকটা ম্যাথ করি আশা করি এই অঙ্কটা তুমি ফুললি বুঝতে পারছো এটা এম সিকিউতে আসে এবং সৃজনশীলের কোয়েশ্চেন নম্বর কতে আসে এই জন্যে এই অঙ্কটা পরীক্ষার জন্য বা এই কনসেপ্টটা পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে যে স্টুডেন্ট আমি একটু মুছে ফেললাম তারপরে অংশটুকুতে আমি যাচ্ছি একটু মুছে ফেললাম জিনিসটা আশা করি এইটুকু বুঝে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আমি একটু পরে এই আরেকটা ম্যাথ করিয়ে কমেন্ট চেক করব কমেন্ট চেক করলে তখন তুমি যদি কোনটা না বুঝো সেটা আমাকে বলবা আমি কমেন্ট দেখে তোমাকে সেটা সলভ করে দিব ঠিক আছে আচ্ছা নয়ের এই গেলো তারপর হচ্ছে নয়ের বি নয়ের বিতে যেটা বলা আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস খুবই সহজ কোয়েশ্চেন আমি এটা করে দিব না নয়ের বি নম্বর কোয়েশ্চেনটা করে দিচ্ছি না আমি একটু বলে দিচ্ছি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট এক্স এই উপবৃত্তের উপ কোনো বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব এইট ওই বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো আগেটাতে ছয় দেওয়া ছিল এটাতে আট দেওয়া আছে তো সেমভাবে করে ফেলবো আশা করি তুমি পারবে আচ্ছা তো নয়ের বি করবো না নয়ের সিতে যাচ্ছি নয়ের সি নয়ের সিতে যেটা বলা আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন এক্স ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু নাইন এক্স এত পরাবৃত্তের এত পরাবৃত্তের উপরস্থ পি বিন্দুর কোটি টুয়েলভ ওই পি বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বের করতে বলছে খুবই চমৎকার একটা অঙ্ক লক্ষ্য করো খুবই সহজ একটা অঙ্ক দেখো এই যে আমাদের এটা হচ্ছে ধরো যে সেই পরাবৃত্ত ওয়াই স্কোয়ার টু নাইন এক্স এখানে উপকেন্দ্রের এস এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়েস ধরলা এটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে পি বিন্দুরে দেওয়া আছে সেই পি বিন্দুর কোটি কোটি মানে হচ্ছে ওয়াইয়ের ভ্যালু সেই কোটির ভ্যালু বারো দেওয়া আছে আর তোমাকে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে পি বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব নির্ণয় করো ওকে পি বিন্দুর উপকেন্দ্রিক দূরত্ব মানে হচ্ছে এই যে এস বিন্দু হতে পি বিন্দুর যে দূরত্ব সেই দূরত্ব তোমাকে বের করতে বলছে তাই না আচ্ছা তাহলে এবার একটু লক্ষ্য করে বলো রে স্টুডেন্টস এই যে এখানে আমাদের উপকেন্দ্রিক দূরত্বের যে সূত্র ছিল এস পি ইকুয়াল টু এক্স প্লাস এ না এরকম শর্তে তো এই যে এই এক্সটা কি ছিল ওই পি বিন্দুর এক্স এর স্থানাঙ্ক ছিল তাই না এখানের এক্সটা কি ছিল পি বিন্দুর এক্স এর স্থানাঙ্ক এখন লক্ষ্য করে এখানে কি এক্স এর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে দেওয়া নাই আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে এইখানে এক্স এর স্থানা
ए इक्वल टू कोता आशे नाइन बाय फोर तो ना इतना होता है हमारे देर पहलों मांग्शे जो ना हमारे एरियर मान पी के लाम एकों टारगेट एक टाइप शेर होती है एक सिर्फ हेलो बेर कोरा बेर कोटे पार ले दूसरा जोक कर दिया हमारे आंसर चले आश पे ओके तो इबर अम्रा जिकास्टा कोटे पर इशेर होती है ये पी बिंदु कोटी तो तार पौर जी कौन सा टेक है ना बोल बो ऐकॉन शीरा देखो शीरा उच्च की ये पी बिंदु टा पौराबित्ते ऊपर अवस्थित है एक टुके जीवन में कोर्स चलाम तले पी बिंदु स्थानांक को दारा ये पौराबित्ते शुमी करन शीत दो हबे तो शीत दो करे दिले एक सौ ने फलो चला है शुभिक्त हमरा कोरी ताहले देखो जैसे � बोशिए ये भाई लिख लाम हमरा ताले वायर फैलो चिको तो बारो टू अल्वे स्क्वायर ओके टू अल्वे स्क्वायर इक्वल टू चे नाइन ऑफ एक्स से फैलो चिको तो एक्स वन अच्छा ताहुले ये जे एक्स वन इक्वल टू चे एक्स टू अल्वे स्क्वायर में एक्स टू अल्लीश और नीचे उच्चे नौ अच्छा ताले एक्स ट� ठीक है अच्छे तो एक्स वन के वैल्यू पाँची को तो शोलो अच्छा ताहोले माने उच्च शूत्रांग इखने वादे एक्स के वैल्यू पाँची को तो शोलो ओके ताहोले शूत्रांग उपोकेंद्रिक दूरत्तो निर्णय उपोकेंद्रिक दूरत्ते टे लिखला एसपी इक्वल तो अच्छे एक्स प्लस ए ओके तुम इचे लेखने एक्स वन ना धोरे एक्स धोते पारो समोच्छ नहीं लेखने थोड़ा जबे कारण इटर जो तो कौन जगह हवे शेरा मिश्र ना बोले इटर के एक्स धोते पारे अच्छा वैसे समोच्छ नहीं तो तालियों बत देखो एक्स से जगह लेखने मान पच्ची को तो सिक्सटीन और ए जगह हमारे को तो आज भी तीसतर बाई चार इटे होते हैं आंसर आशा करिए लेखा टा देखा दत्त है ओके तीसतर बाई चार इटे होते हैं हमारे यंग के आंसर आज से एक तो दृष्टि उठाए ना आमी एयर पर होते हैं आ किच कमेंट चेक करिए कमेंट चेक करे हमरा लास्ट दिन गोतो क्लासे जी यंग कुगला दिसलाम वो यंग कुगलर मध्य जी यंग एंड एर मध्य जो पॉइंट समस्या थे एक कईंडली जाओ हमें जिन प्रब्लेमगुल सल्व कर दीब अच्छा मतिर सर सुंदर उपस्थापना धन्यवाद सर तर आकाश खान अच्छा अनेकगुल कमेंट कर लजले राही तर ए पंदो हाँ एक तरह बंग पुनर्मी कोरे दीबो अच्छा आर तीसरा मैं तब बट चमत्कार है मैं ताशुले चमत्कार उनको शुंदर मैं तेरे शुंदर जो उपभोग करार एवं अवलोकन करार ट्राई करते होंगे इधर जोनों मैं तेरे पुत्र एक तरह भालो वर्षा थकते होंगे ठीक अच्छे एंड मैं करते होंगे ताहोले देख बजे ओके होएगे स अच्छा अक्षर एक्स सब समय एक्स अक्षर वाई अक्षर क्षेत्र है कि ना इटे तुम समस्या किचू नहीं कारण तुम्हारे तो क्या हे एक्सर भैलू नहीं और हे एर भैलू नहीं तेना एक्सर भैलू और एर भैलू सो अक्षर एखा जानने हूँ ना क्या एखे एक्सर भैलू तुम्हें चेक करते क्वेश्चन थे और एर भैलूटा चेक करते हमले हे तुम मैथर ये पार्टा नहीं प्रब्लेम थकबेना मैं तुम्हार अंक कमप्लीट हो जाए ये जिनटा जानते बुझे रखते अच्छा ओके ठीक है चलो हम रा ये तेरो पुनेरो इतनी ये बेशी समस्या आश्चर्य से देखलाम तेरो पुनेरो ये तेरो नंबर की जिसे रकम जे पराजत है ना ओके तेरो नंबर पुनेरो नंबर आमी कोरे दिच्छी अखुनी बेशी टेंशन एट किचुनाई आशा करूँ इतना लेखा शेष ओके तो ताहुले ये बर हम रा 
পরের অংশে যাচ্ছি কোশ্চেন নাম্বার তেরো আমার এবার অনুশীলনীর ম্যাথে যাচ্ছি অনুশীলনীর ম্যাথে গত ক্লাসে যে অঙ্কগুলো দিলাম এই অঙ্কগুলোতে যে যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো এখন আমরা সমাধান করব ঠিক আছে ওকে তো তাহলে এবার একটু রেডি হয়ে যাও আমরা অঙ্কগুলো সমাধান করতেছি কোশ্চেন নাম্বার তেরো হ্যাঁ কোয়েশ্চেন নাম্বার তেরো কোয়েশ্চেন নাম্বার পনেরো আচ্ছা একাত উদ্দিন স্যারের বইয়ের কোয়েশ্চেন নাম্বার তেরো যাদের কাছে বই আছে কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ো কোয়েশ্চেন নাম্বার তেরোর বি নম্বর কোয়েশ্চেনটা দেওয়া ছিল তেরোর বি ওকে রেফারেন্স বুক কেতাব উদ্দিন স্যার তেরোর বি নম্বর কোয়েশ্চেন লক্ষ্য শীর্ষবিন্দু ছিল জিরো কমা জিরো এক্ষেত্রে এটার সমীকরণ আসছে ওয়াই স্কোয়ার টু ফোর এক্স মানে হচ্ছে এই শীর্ষবিন্দুর সাথে সমীকরণের সম্পর্ক কি একটু বলি হোল স্কোয়ার রিপিট করি শীর্ষবিন্দু আলফা কমা বিটা হলে আলফা কমা বিটা হলে লিখে দিচ্ছি হলে সমীকরণ হইতো কি সমীকরণ হইতো ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ অফ এক্স মাইনাস আলফা ওকে সমীকরণ যদি এটা হইতো তখন আমাদের যদি এরকম হইতো তাহলে আমাদের লেখাটা এভাবে আসতো ঠিক আছে মানে শীর্ষবিন্দু যদি আমাদের পরবর্তী শীর্ষবিন্দু যদি জিরো কমা জিরো পরিবর্তে আলফা কমা বিটা হইতো তাহলে সমীকরণটা আসতো এরকম আচ্ছা আশা করি লেখা ক্লিয়ার তাহলে লক্ষ্য করো তাহলে এবার লক্ষ্য করে এখানে কি বললাম যদি আমাদের শীর্ষবিন্দু আমি আবার রিপিট করি শীর্ষবিন্দু যদি আলফা কমা বিটা হয় তাহলে আমাদের পরাবৃত্তটার সমীকরণ এভাবে কনভার্ট হবে ঠিক আছে আশা করি লেখাটা ক্লিয়ার আছে এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস তাহলে এবার দেখো আমরা এখানে এই যে এই অঙ্কটা এই অঙ্কটার মধ্যে তোমাকে বলে দিছে যে কিছু কথা বলছে তার মধ্যে যে কথাটা আছে দেখো পরাবৃত্তটার তেরোর বি থ্রি কমা টু আর হচ্ছে মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান এই বিন্দুগামী এবং তার অক্ষর রেখা হচ্ছে এক্স অক্ষর উপর অবস্থিত আচ্ছা তো এই জায়গায় আমরা এরকম একটা অবস্থা যেটা শীর্ষবিন্দু কিন্তু অক্ষর রেখা এক্স অক্ষর উপর অবস্থিত মানে শীর্ষবিন্দুটা এক্স অক্ষর উপর অবস্থিত হবে এই কথার মিনিং হচ্ছে এটা আচ্ছা তো তাহলে এবার লক্ষ্য করে আমরা এর পরের পাঠে যাচ্ছি যে ধরি লিখবে হবে যে ধরি পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু এ অফ আলফা কমা জিরো যেহেতু এক্স অক্ষের উপর তাহলে ওয়াই এর ভ্যালু জিরো হবে আচ্ছা তাহলে পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু আলফা কমা জিরো ধরলাম ওকে সুতরাং পরাবৃত্তটির সমীকরণ সুতরাং কিসের সমীকরণ পরাবৃত্তটির সমীকরণ কি হবে বলতো যে ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর এ অফ এক্স মাইনাস আলফা ঠিক আছে এটা হচ্ছে পরাবৃত্তটির সমীকরণ তাহলে এটাকে লিখতে পারবো এভাবে যে বা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ অফ এক্স মাইনাস আলফা ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্টস চলে আসলো অ্যান্ড আশা করি ক্লিয়ার আছে এখন তো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম অংশ যে হচ্ছে আমি আবারও অঙ্কটা রিপিট করি কোয়েশ্চেনে যেটা বলা আছে যে এই যে তেরোর বি নম্বর কোয়েশ্চেন কেতাব উদ্দিন স্যারের বইয়ের অঙ্ক এই যে পরাবৃত্তটা আছে এই পরাবৃত্তের অক্ষরেখা এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত তো অ্যান্ড সাথে আরও দুইটা কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে এই পরাবৃত্তটা একই সাথে আরও নির্দিষ্ট দুইটা বিন্দুগামী ওকে একটা বিন্দু হচ্ছে কত থ্রি কমা টু আর একটা বিন্দু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কমা কিংবা কি বলি মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান এই দুইটা বিন্দুগামী এই শর্তে এই পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে তো এখানে যেহেতু পরাবৃত্তের অক্ষরেখা এক্স অক্ষের উপর অবস্থিত এবং আমাকে এটা বলে দেয় নাই যে পরাবৃত্তটা শীর্ষবিন্দু পরাবৃত্তটার শীর্ষবিন্দু হচ্ছে মূল বিন্দু এটা তো বলে দেয় নাই তার মানে পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু আমাকে ধরে নিতে হবে তো আমরা পরাবৃত্তটা শীর্ষবিন্দু আলফা কমা জিরো এটা ধরে নিলাম আচ্ছা তো আলফা কমা জিরো ধরে নেওয়ার পর তাহলে হচ্ছে এই যে এই বিন্দুটা স্থানাঙ্ক ধরে নিলাম হচ্ছে কত আলফা কমা জিরো ওকে তো তাহলে শীর্ষবিন্দু যদি আমি নর্মালি বলি যে শীর্ষবিন্দু যদি জিরো কমা জিরো হয় তাহলে সমীকরণ হবে কত ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স অর্থাৎ মানে সেই জিরো কমা জিরোর সাথে সমীকরণের কী সম্পর্ক সেই সমীকরণের সম্পর্ক হচ্ছে এটা যে ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ অফ এক্স মাইনাস জিরো এটা হচ্ছে সম্পর্ক সো এবার যদি শীর্ষবিন্দু জিরো কমা জিরো না হয়ে অন্য কোনো বিন্দু হয় যে আলফা কমা বিটা অথবা যে কোনো একটা স্থানাঙ্ক তখন সমীকরণটা হবে এটা যে ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর এ অফ এক্স মাইনাস আলফা তো এখন আমরা শীর্ষবিন্দু ধরছি আলফা কমা জিরো সেই হিসেবে সমীকরণটা এটা চলে আসছে এবার এবার আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন করে এই এ এবং আলফা এই দুইটার ভ্যালু বের করব অ্যান্ড এই দুইটা ভ্যালু বের করার জন্য লক্ষ্য করে এখানে অজানা রাশি আছে দুইটা শর্ত দরকার দুইটা এবং কোয়েশ্চেনের শর্ত দুইটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে কি যে থ্রি কমা টু বিন্দুগামী এবং আরেকটা হচ্ছে মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুগামী এই দুইটা বিন্দু দ্বারা যদি এই সমীকরণটাকে তুমি সিদ্ধ করো তাহলে শিওর থাকো ড
কিন্তু বিশ্বাস করে নাও এ এবং আলফার ভ্যালু চলে আসবে আর এ এবং আলফার ভ্যালু চলে আসলে এখানে যখন বসাবো অঙ্কটা কমপ্লিট হয়ে যাবে অঙ্কটা শেষ ওকে তাহলে আমরা একটু অঙ্কটা করে ফেলি দেখো যে এক নং সমীকরণের উপর আমরা এবার থ্রি কমা টু এ বিন্দুটা তারা সিদ্ধ করব আচ্ছা তো এই বিন্দু যদি সিদ্ধ করি তাহলে কি আসবে এ ওয়াইয়ের ভ্যালু টু তাহলে টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ অফ এক্স এর ভ্যালু কত থ্রি থ্রি মাইনাস আলফা তাহলে কত আসে বলো এই যে দুই দুনে চার চার কাটা যাচ্ছে চারে চারে তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে এ অফ থ্রি মাইনাস আলফা ওকে আমি এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ রাখি আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমরা এক নম্বর সমীকরণে যদি আরেকটা বিন্দু আছে সেটা হচ্ছে কত মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু কমা মাইনাস ওয়ান এই বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ করি তাহলে ওয়াইয়ের ভ্যালু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার কত হবে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর এ অফ এক্সের ভ্যালু কত মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস আলফা ওকে ইকুয়েশন নাম্বার তিন আচ্ছা তাহলে এখন যে কাজটা করব দুই এর সাথে তিন যদি ভাগ করে দিই দুই ভাগ তিন যদি করে ফেলি দুই ভাগ তিন যদি করে ফেলি তাহলে কি হবে ওয়ান ভাগ ওয়ান রিপিট করি ওয়ান ভাগ ওয়ান তাহলে তো কত আসবে ওয়ানই আসবে এ এর সাথে এ কাটা যাবে তাহলে আসবে কত উপরে ওয়ান নিচে ফোর ওয়ান বাই ফোর অফ উপরে হচ্ছে কত থ্রি মাইনাস আলফা থ্রি মাইনাস আলফা আর নিচে হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস আলফা ওকে ডি স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো অ্যান্ড আশা করি এর মধ্যে কোনো কনফিউশন নাই বা কোনো সমস্যা নাই আর এটা একটু লক্ষ্য করো লক্ষ্য করে জিনিসটা এই অবধি শেষ করো ঠিক আছে এই অবধি একটু দ্রুত উঠাও আমি তারপর অংশটুকু করে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা ছিল আমাদের তেরো রুপি আচ্ছা তাহলে এখানে ক্যালকুলেশন করলে রিপিট করি এখানে ক্যালকুলেশন করলে কোন আখনি গুণ করব গুণ করে আলফা নিয়ে সমাধান করলে আমি ডিরেক্টলি লিখি যে আলফার ভ্যালু যেটা আসবে আলফার ভ্যালু যেটা আসবে সে আলফার ভ্যালু হবে আমি একবার লিখে দিচ্ছি মাইনাস ইলেভেন বাই থ্রি এটা হচ্ছে আলফার ভ্যালু ঠিক আছে এই হচ্ছে আলফার ভ্যালু আমাদের তেরোর বি নম্বর কোয়েশ্চেনে এর পরে দুই লাইন ক্যালকুলেশন করব কোন কোনো গুণ করে আলফার ভ্যালু সমাধান করব আলফার ভ্যালু আসবে এটা এবং এই আলফার ভ্যালু এই আলফার ভ্যালু তুমি যদি দুই নম্বর অথবা তিন নম্বর রিপিট করি তুমি যদি দুই নম্বর অথবা তিন নম্বর যে কোনো একটা সমীকরণে বসাও তাহলে কি চলে আসবে এর ভ্যালু চলে আসবে ধরো যদি তুমি দুই নম্বর সমীকরণে আলফার ভ্যালু বসাইলা ओके दुई नम्बर समीकरण आलफार भैलू बसेला बसे कि आसे वन इक्ल टू ए अफ थ्री माइनस आलफार भैलू कहते माइनस इलेवन बै थ्री माइनस माइनस प्लस हो गो प्लस इलेवेन बै थ्री चले आसल सूतराकुल टू आस स्टूडेंट एखे आलफार भैलू जो बस ए इक्ल टू आस थ्री बै टू वनटी ओके तीन थ्री के नय नये एगारो जो कर ले तेना बीस बै तीन एक पास को चले गए तीन बै बीस थ्री बै टोटी एट चले आस आलफार भैलू पे गलम इलेवन बै माइनस इलेवन बै थ्री एर भैलू पे गलम थ्री बै टोटी आप बोलोम निर्णय परावृत्तर समीकरण हे एट वाई स्कोयर इक्ल टू फोर ए अफ एक्स माइनस आलफा निर्णय परावृत्तर समीकरण हे एट समीकरण बोलोम कि एर भैलू एवं आलफायर भैलू यही दुईटा भैलू तुम्हारे बेर करते हलो दुईटा भैलू अलरेडी तुम बेर कर फिलते पर से दुटा भैलू बसाइले আমাদের অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে আমি আমাদের সুবিধার জন্য আমি উপরের অংশটুকু একটু মুছে ফেলতেছি একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি উপরের অংশটুকু একটু মুছে ফেলি মুছে ফেললাম ওকে তাহলে এখন কি লিখবো লাস্টের অংশ ওকে এইটুকু ক্যালকুলেশন তুমি একটু বাসায় ডিটেলস করে নিবা আচ্ছা তাহলে এক নম্বর সমীকরণে এর ভ্যালু এবং আলফার ভ্যালু বসিয়ে পাই তাই না তাহলে কি আসবে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এর ভ্যালু কত থ্রি বাই টোয়েন্টি থ্রি বাই টোয়েন্টি অফ এক্স মাইনাস আলফার ভ্যালু কত আসছে মাইনাস মাইনাস প্লাস ইলেভেন বাই থ্রি এভাবে রেখে দাও নাম্বার পেয়ে যাব বা চাইলে একটু আর একটু গোছায় লিখতে পারো চাইলে অথবা এভাবে রেখে দিতে পারো ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই অংশটুকু নিয়ে এই পর্যন্ত কথা আমরা পরাবৃত্তের ইলেভেন থার্টিন তেরোর বি নম্বর কোয়েশ্চেনটা সলভ করে ফেললাম ওকে কোনো অংশ যদি না বোঝা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও আমি কমেন্টটা চেক করি এর মধ্যে আর তারপর হচ্ছে আমরা পরবর্তী আরেকটা কোয়েশ্চেনে যাবো যে কোয়েশ্চেন নিয়ে তোমরা আটকাচ্ছ ছিল এরকম একটা কোয়েশ্চেনে যাব তাই না যে তেরোর পরে হচ্ছে পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন বলতেছিল পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে যাবো অনেক চমৎকার একটা অঙ্ক পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি ওকে তো কমেন্টগুলোতে আমাকে একটু জানাও যে কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করতেছে কি না অ্যান্ড কোনো সমস্যা আছে কি না
एंड आशा करी भिडियो लाइटिंग हे আমাদের লেখাগুলো স্পষ্ট বা হচ্ছে লেখা ঘোলা হচ্ছে না এই সমস্যাগুলো আজকে খুব কম তাই না কারণ লাইভ ক্লাস নিলে এই সমস্যাগুলো খুবই ফেস করা লাগে আচ্ছা ওকে আর এখানে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের এখনকার যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে যে সমস্যা তুমি নিজে চেষ্টা করলেও পরিস্থিতির কোনো ইম্প্রুভমেন্ট তুমি করতে পারবা না এটা তুমি তো বিশ্বাস করতেছো এটা শিওর এটা আমাদের হাতে নাই তো এই জন্য তোমাকে এগুলো নিয়ে প্যানিক হওয়া যাবে না তো তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে এই নিউজ টিউজ দেখে বাদ দিয়ে দাও তোমার কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা তুমি কমপ্লিটলি পড়াশোনা করো পড়াশোনা করে সিলেবাস টাকায় নাও এটা হচ্ছে মেন কথা ওকে তুমি যদি পড়াশোনা বাদে এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো লাস্ট যেটা হয়েছিল আমার নিজের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল প্রথম প্রথম এগুলো নিয়ে চিন্তা করে অনেক বেশি টেনসড হয়ে গেছিলাম অনেক বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছিলাম এর ফলে কিছুই করতে পারতেছিলাম না অ্যান্ড খুবই খারাপ লাগার কাজ করতেছিল অ্যান্ড রিসেন্টলি লাস্ট তিন চার দিন ধরে যেটা করতেছি যে নিউজই দেখতেছি না ওকে যে রাতের বেলা লাস্টে হচ্ছে আমার সাথে একটু কথা বলি তখন হচ্ছে যাবতীয় ডেইলি মানে আজকের দিনে কজন আক্রান্ত কজন আক্রান্ত হয় নাই বা কজন সুস্থ হয়েছে এই জিনিসগুলো পেয়ে যাই সো আর ঘুরে ফিরে অত টেনশান কাজ করে না আর বাকি দিন মোটামুটি একটু প্রোডাক্টিভ হয় অনেক কাজ বা কিছু কাজ করতে পারে এটা হচ্ছে ফ্যাসিলিটি বা সুবিধা তো এই জন্যে এগুলো নিয়ে প্যানিক হওয়া যাবে না হচ্ছে একটু মন দিয়ে কি করতে হবে বলো যে পড়াশোনা করতে হবে ওকে এটা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আর তোমাদের বার তোমরা এবার যারা বোর্ড পরীক্ষা দুই হাজার একুশ সালে দিতা তোমাদের বোর্ড পরীক্ষা যে অনেক পিছিয়ে দিবে এটা একেবারে ভুল ধারণা তার কারণ হচ্ছে বড় বড় কলেজগুলোতে অলরেডি লাইভ ক্লাস নেওয়া শুরু হয়ে গেছে নিচ্ছে অনেকগুলো কলেজে তো এর ফলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এরকম কোনো মানে আবিয়া উঠে প্রপোজাল উঠে যে আমরা বোর্ড পরীক্ষাটা এদের এদের জন্য একটু পিছাই তো তখন কিন্তু বড় কলেজগুলো বলবে যে আমরা তো লাইভ ক্লাস নিয়ে শেষ করছি আপনারা কেন পিছাবেন তো এর ফলে কি হবে যে পিছাইলেও বেশি পিছাবে না হয়তো দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ বা সর্বোচ্চ এক মাস মানে এপ্রিলের জায়গায় হয়তো মেতে তোমাদের বোর্ড পরীক্ষা একুশ সালে বোর্ড পরীক্ষাটা স্টার্ট হবে অথবা এটাও না হইতে পারে কারণ যে আরেকটা ব্যাপার যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে নির্বাচনী পরীক্ষা বা টেস্ট পরীক্ষা স্টুডেন্টদের হয়ে যায় নভেম্বর মানে ফুল নভেম্বর মাস জুড়ে হয়ে যায় বা কিছু কিছু কলেজে ডিসেম্বর মাঝে মাঝে সময় শেষ হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে তিন মাস টাইম স্টুডেন্টরা গ্যাপ পায় ওই গ্যাপে কী করে রিভিশন দেয় তো তোমাদের বাদ যেটা হইতে পারে সেটা হচ্ছে যদি এপ্রিলে পরীক্ষা নেয় তাহলে কি করবে ওই যে তিন মাস টাইমটা তোমরা তিন মাস পাবা না তোমরা ওইখানে টাইমটা তোমাদের কমে আসবে হয়তো তোমার ফুল সিলেবাস কলেজে শেষ করতে করতে যেখানে নভেম্বরের মধ্যে অক্টোবরের লাস্ট উইকে কলেজে ফুল সিলেবাস শেষ করে ফেলে সেখানে কি করবে হয়তো ডিসেম্বরে শেষ করবে আর জানুয়ারিতে তোমার টেস্ট পরীক্ষা নিবে জানুয়ারিতে পরীক্ষা শেষ ফেব্রুয়ারি মার্চ তুমি হয়তো দুই মাস টাইম পাবা বা এক মাস হচ্ছে রিভিশনের জন্য টাইম পাবা এপ্রিলে তোমার ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া লাগবে এরকম একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ করবে তো এটার জন্য কি করা যাবে না এই জন্য তোমার প্রিপারেশনে কোনোভাবে গ্যাপ রাখা যাবে না তোমার কাজ পড়াশোনা করা তুমি পড়াশোনা করে যাবা অ্যান্ড তোমার এর বাইরে চিন্তা ভাবনাই বাদ দিয়ে দাও অনেকেই হচ্ছে খেয়ে দিয়ে ঘুমায় টাইম নষ্ট করে ফেলতেছ তো এগুলো বাদ দিয়ে ডেইলি একটা রুটিন করে রাখো যে হচ্ছে আমি আজকের দিনে বা ডেলি মিনিমাম ছয় থেকে সাত ঘন্টা পড়াশোনা করব মিনিমাম ওকে তো এইটা যেভাবেই হোক তুমি মেনটেন করবা করলে তোমার পড়াগুলা মোটামুটি আগে যাবে ঠিক আছে আর লাইভ ক্লাসগুলো খুব ইফেক্টিভ হচ্ছে লাইভ ক্লাসগুলো ইফেক্টিভ হবে ইনশাল্লাহ তো সেই ক্লাসগুলো মেনটেন করো আশা করি বেস্ট একটা রেজাল্ট অবশ্যই করতে পারবা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি এর পরের অংশে যাচ্ছি ওকে তাহলে এই অঙ্কটা আশা করি ওঠানো শেষ তোমার এর মধ্যে অনেকে কমেন্ট করছো বিভিন্ন কিছু নিয়ে মোটামুটি পনেরো এ নিয়ে কথা বলতেছ পনেরো এ নাম্বারটা আচ্ছা হ্যাঁ রেনুমা পনেরো এ নাম্বারটা আমি এখনই করে দিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা আজান দিচ্ছে একটু আমরা এক মিনিটের জন্য হচ্ছে পনেরো এ কোয়েশ্চেনটা যেটা বলা আছে যে স্টুডেন্টস একটু লক্ষ্য করো পনেরো এ নাম্বার কোয়েশ্চেনে যে এরূপ একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দু দুটি স্থানাঙ্ক থ্রি কমা ফাইভ ও থ্রি কমা মাইনাস থ্রি আচ্ছা তো একটা উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দু হচ্ছে থ্রি কমা ফাইভ ওকে আর একটা হচ্ছে থ্রি কমা আর একটা দেওয়া আছে কত থ্রি কমা মাইনাস থ্রি আচ্ছা থ্রি কমা মাইনাস থ্রি তো এটা থেকে অনেকগুলো জিনিস বোঝা যায় দেখো আমি কি কী বুঝতে পারি দেখো প্রথমত এই এল এবং এল প্রাইম এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দু এই দূরত্ব ফোরে ছিল এই দূরত্ব ফোরে ছিল অর্থাৎ এই উপকেন্দ্র হতে এই দুইটা বিন্দু দূরত্ব সমান ছিল মানে কি বোঝাচ্ছে মানে হচ্ছে এই এল এবং এল প্রাইম এইটার মধ্যবিন্দু হচ্ছে এস এল এবং এল
प्लस थ्री बै टू कमा फाइव माइनस थ्री बै टू तेना बा सब तीन तीन छय छय बु तीन और हे पाँच माइनस तीन दुई दुई बु कत है एक तेल थ्री कमा वन मान हमने उपकेंद्र स्थानांक तुम पे गेसो कत रिपीट करी उपकेंद्र स्थानांक पे गेसो थ्री कमा वन ठीक है एख लक्ष्य करो डियर स्टूडेंट्स ये उपकेंद्रिक लम्ब ये क्योंकि एक्स अक्ष बोलते पर तेना पार्ब बोलो पार्ब ना ओके कारण थ्री कमा वन तो एक सक्षर पर अवस्थित है ना ओके तो यार देखो ये उपकेंद्रिक लम्बा ये कि मोटामोटी वाय अक्षर ऊपर समान वाय अक्षर समान चल बला जाए ना अच्छा हमें एकटू अक्ष आँखी देखो अक्ष आँखी से अक्ष यकम ओके एक्स अक्ष वाय अक्ष बुझार जो एक कम्प्लीकेटेड मैथ एट एंड बुझते पर तेम ज्ञान जान लागे ना सहज आ बुझते पर मेन बेपार ओके ये एक अक्ष ये वाय अक्ष तो यदि तीन एदि के एक धरे जाओ उपकेंद्र एस स्थानांक हे थ्री कमो वन फिगार ए रखम आसलो शिष्यबिंदुर एखे आना शिष्यबिंदुर अन्य जगह आज है तो से शिष्यबिंदु ये शिष्यबिंदु यिष्यबिंदु ए शिष्यबिंदु स्थानांक आलफा कमा बीटा धरे निल ठीक है कारण शिष्यबिंदु स्थानांक क्यों से तुम एखो जो ना जो बोलो जो ना तो शिष्यबिंदु स्थानांक तो जानते हैं सो शिष्यबिंदु स्थानांक धरे निल आलफा कमा बीट मैंने एखे एक्सर एक मान पा जाए वायर एक मान पा जाए अच्छा एवं आकटू व्याख्या आज देखो स्टूडेंट्स लक्ष्य करो से कि एखे हमारे जेटा घटते से देखो ये थ्री 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 हमें यह फिगार क्या आकल ये रकम ही स्पेसिफिक शेप कैन हुईल से कारण देखो जेहतु उपकेंद्र एवं उपकेंद्रिक लम्बर प्रांत बिंदु सबगते एक्सर भैल्यू सेम ताकेंद्रिक लम्बा उपकेंद्रिक लम्बा वाय अक्षर समान चल है ठीक है कथाटा तो क्योंकि घोषित है उपकेंद्रिक लम्ब आकला वाय अक्षर समान चल हईल उपकेंद्रिक लम्ब जदि वाय अक्षर समान चल है तालोकेंद्र तो जे रेखार ऊपर अवस्थित से रेखा के बोलते हमें एक्सो ये कि बोली से अक्षरेखा बी परावृत्तर अक्षरेखा बी तो उपकेंद्रिक लम्बा जे रेखार ऊपर अवस्थित मैं उपकेंद्रटार जे रेखार ऊपर अवस्थित से रेखा के परावृत्तर अक्षरेखा बोले अक्षरेखार डेफिनेशन कि छो उपकेंद्र शिष्यबिंदुर दिखे को रेखार पदबिंदु एक ही रेखार ऊपर अवस्थित है जे रेखार ऊपर अवस्थित से बला अक्षरेखा तेल ये अक्षरेखाटा से अक्षरेखा डेफिनेटलि एक्सो के समान चल है ये दो एक बेसिक जिन हमें एखान के फाइंड आउट करते अच्छा तो फाइंड आउट कर एखान फाइंड आउट करा जो परावृत्त समीकरण एक्स स्कोर इक्ल टू फोर ए वाई ये ना कि वाई स्कोर इक्ल टू फोर ए वाई ये से तुम बुझते पर रिपीट करी हमें जदि ए रकम मान परावृत्त अक्षरेखाटा एक सक्ष है अथवा एक सक्षर समान है तेल से परावृत्त समीकरण क्यों स्टैंडार्ड समीकरण क्यों है वाई स्कोर इक्ल टू फोर एक्स और जदि परावृत्त अक्षरेखा वाई अक्ष है अथवा वाई अक्षर समान है तेल से परावृत्त क्यों बोल तो परावृत्त समीकरण क्यों एक्स स्कोर इक्ल टू फोर ए वाई यकम सेफ है तो ये डाटागुल दिए फिल करते फाइंड आउट करते परावृत्त यावृत्त शीर्षबिंदु मैं कि समीकरण आसल एक्स स्कोर इक्ल टू कत है ना कि हम वाई स्कोर इक्ल टू ए स्ट्राक्चर है से फाइंड आउट करते तो जेहतु आप बुझते परलम जो अक्षर रखा हो एक अक्षर समान से स्टैंडार्ड समीकरण है वाई स्कोर इक्ल टू फोर एक्स ये हमें सामाई लाइन जे एखान ये बुझे गेसे परावृत्तर अक्षरेखा एक अक्षर समान परावृत्त स्टैंडार्ड शेप की निर्देश कर वाई स्कोर इक्ल टू फोर एक्स निर्देश कर परावृत्त शीर्षबिंदु एक अक्षर ऊपर पड़ते हैं ना एक अक्षर समान हे सेजे परावृत्त शिष्यबिंदु तो एक्सर एक भैलू थक वायर एक भैलू थक शिष्यबिंदुटा के जो ए अफ आलफागमा बीटा द्वारा प्रकाश कर लम से शिष्यबिंदुर से शिष्यबिंदुर स्थानांक दिए परावृत्तार समीकरण बेर करब तेना से परावृत्त समीकरण शर्ते एक्स माइनस आलफा होल स्कोयर इक्ल टू हम वाई माइनस बीटा मैं कि वाई माइनस आलफा बीटा होल स्कोयर एरक स्ट्रैक्टर जाए तो क्षेत्र में एक लिखी आर देखो जोरे परावृत्त शिष्यबिंदु परावृत्त शिष्यबिंदु ए अफ आलफा गमा बीटा ओके आशा करी बुझे पर बुझते पर बेपारा तो परावृत्त शिष्यबिंदु जो ये सूतरा परावृत्त समीकरण सूतरा परावृत्तर समीकरण आशा करी लेखा स्पष्ट बोझा जा समीकरण ओके कि वाई माइनस बीटा होल स्कोयर इक्ल टू फोर ए अफ एक्स माइनस आलफा हमें आबाद एक लाइन सामारि बी जेहतु ये उपकेंद्रिक लम्बर प्रानबिंदु 
স্থানাঙ্ক দিয়ে দিছে সেখান থেকে আমরা উপকেন্দ্র বের করতে পারলাম এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্তবিন্দু স্থানাঙ্ক এবং উপকেন্দ্র হতে পাইলাম কি এক্স এর ভ্যালুগুলো সেম এটা কি বুঝায় এটা বুঝায় এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বটা এক্স অক্ষের উপকেন্দ্রিক লম্বটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল আচ্ছা উপকেন্দ্রিক লম্বের উপকেন্দ্রিক যে লম্বটা বা উপকেন্দ্রিক যে দেখাটা এই যে এল এল প্রাইম এটার উপর লম্ব দেখা হচ্ছে এক্স যে আমাদের অক্ষরেখা আর সেই লম্ব রেখাটা তাহলে কি হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যাবে কেন কারণ এল এল প্রাইম যেহেতু ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তার উপর লম্ব রেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হবে তার উপর লম্ব রেখা নির্দেশ করে কি অক্ষরেখা মানে হচ্ছে এই পরাবৃত্তের অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হবে আর এই পরাবৃত্তের অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হওয়ার মিনিং কি এই পরাবৃত্তের স্ট্যান্ডার্ড সেই হবে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এই জিনিসগুলো আমরা বেসিক লেকচার আজকে তো লাইফ ফাইভ নিচ্ছি লাইফ ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটা ক্লাসে এই বেসিকগুলো তোমার ক্লিয়ার করা হয়েছিল এই জন্য কী করবো এই চারটা লাইভ একটু দেখে নেবো যদি এই জিনিসটা বুঝতে কষ্ট হয় ঠিক আছে কারণ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাথ আচ্ছা আর এখানে আমরা কি পেলাম পরের স্টেজে যে যেহেতু এখানে শিশুবিন্দু জিরো কমা জিরো না কারণ অক্ষরেখাটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল এক্স অক্ষের উপরে তো না তো এক্স অক্ষের সমান্তরাল হওয়ার কারণে ওইখানে ওই শিশুবিন্দুতে এক্সের একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে ওয়াইয়ের একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে যেহেতু এক্স অক্ষের উপরে না এক্স অক্ষের উপর হইলে কি হইতো যে ওয়াইয়ের ভ্যালুটা জিরো হইতো এক্সের একটা ভ্যালু পাওয়া যেত আর মূল বিন্দুতে কি হইতো এক্সের ভ্যালু এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু দুটাই জিরো হইতো কিন্তু এরকম তো কিছুই ঘটে নাই ঘটছে কি যেটা এক্স অক্ষের বাইরে পড়ছে তাই না তো মাঝে মাঝে একটা পজিশনে পড়ছে তো সেই জন্য এখানে এক্সের একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে ওয়াইয়ের একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে তার মানে হচ্ছে এই পরাবৃত্তের স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণ হবে এরকম ঠিক আছে আশা করি ওকে তাহলে এবার আমরা পরে কথা যাচ্ছি তো তাহলে এবার কি করতে হবে আমাকে যে এবার শর্ত আর কি দেওয়া আছে ওকে পনেরো এ তো এই শর্ত দিয়ে এবার হচ্ছে পরাবৃত্তের সমীকরণটা বের করতে হবে সো এবার লক্ষ্য করো এই যে পরাবৃত্তের সমীকরণ লিখলাম এই পরাবৃত্তের সমীকরণে আলফা একটা অজনা রাশি বিটা একটা অজনা রাশি এবং এ একটা অজনা রাশি তিনটা অজনা রাশি চলে আসছে অলরেডি এবং তোমাকে কি করতে হবে এই তিনটা অজনা রাশি সমাধান করতে হবে এটার জন্য পরাবৃত্তের ফুল বেসিক ক্লিয়ার থাকতে হবে না হলে অঙ্কটা তুমি ভালোভাবে করতে পারবে না আচ্ছা ওকে তো এখানে আমরা এই যে এখানে এই শর্ট নোটটা একটা শর্ট নোট লিখে দিতে পারো যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বললাম সেটা বুঝে লিখে দিবা তাহলে এবার এখানে আমাদের এই তিনটা ইনফরমেশান আবারও বলি দেখো অজনারাশি কয়টা একটা হচ্ছে এ আর একটা আলফা আর একটা বিটা তিনটা অজনারাশি তোমার কাছে ডাটা কয়টা দেওয়া আছে দেখো একটা হচ্ছে এল আর একটা এস আর একটা এল প্রাইম তিনটা ডাটা দেওয়া আছে এই তিনটা ডাটা অঙ্কটা সুযোগ করে দিলাম এবার তিনটা ডাটা দেওয়া আছে তিনটা ডাটা সলভ করে তিনটা অজনারাশি মান বের করবা অঙ্কটা সমাধান হয়ে যাবে ঠিক আছে কথাটা ওকে তাহলে এবার লক্ষ্য করো ফার্স্ট লাইন যে এখানে লক্ষ্য করো এই যে এল এল প্রাইম এটা কি উপকেন্দ্রিক লম্ব না আচ্ছা উপকেন্দ্রিক লম্বের দূরত্ব এল এল প্রাইম আর উপকেন্দ্রিক লম্বের দূরত্বের আরেকটা সূত্র কী পাইছিলাম ফোরে পাইছিলাম তাই না ওকে তাহলে আমরা জানি যে এখানে এখানে লক্ষ্য করো এল এল প্রাইম ইকুয়াল টু হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ ঠিক আছে ঠিক আছে লিখলাম তাহলে এল এল প্রাইম এ দুটোর দূরত্ব তো সেটা কী হবে দেখো তো একটু বলো ডি লক্ষ্য করো এল এল প্রাইমের দূরত্ব কী হবে রুট ওভার অফ এই যে থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার তাই না ওকে এগুলো হচ্ছে ফোরে মডুল অফ ফোরে তাই না উপকেন্দ্রিক লম্বের দূরত্ব বা কি দৈর্ঘ্য এটা কি আমাদের দৈর্ঘ্য প্লাস বোঝায় বলে মডুল অফটা ইউজ করা হয়েছে তাহলে লক্ষ্য করো তিন মাইনাস তিন জিরো তিন পাঁচ তিন আট আর স্কোয়ার রুট বাদ যাবে তাহলে এইট ইকুয়াল টু হবে কত মডুল অফ ফোরে বা ফোর এ ইকুয়াল টু মডুল অফ উঠে দিলে কি লিখতে হবে প্লাস মাইনাস লিখতে হবে কাটাকাটি করলে কত আসে টু বা এ ইকুয়ালটা আছে কত প্লাস মাইনাস টু দিয়ে স্টুডেন্টস লক্ষ্য করো আমরা খুব সহজেই কি বের করে ফেলতে পারছি টু বের করে ফেলতে পারছি আচ্ছা এটা হচ্ছে প্রথম কথা ওকে সেকেন্ড কথা হচ্ছে তাহলে দেখো আমাদের এর মান চলে আসছে প্লাস মাইনাস টু সেকেন্ড কথা হচ্ছে এই যে আমাদের আলফার ভ্যালু বের করতে হবে বিটার ভ্যালু বের করতে হবে এটা খুবই চমৎকার একটা অংশ লক্ষ্য করো এই যে অক্ষরেখা অক্ষরেখা কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল এক্স অক্ষের সমান্তরাল এটা তারা কি বুঝায় এক্স অক্ষ হতে এই অক্ষরেখার দূরত্ব সবগুলো কি হবে সমান হবে না এক্স অক্ষ হতে এই অক্ষরেখার দূরত্ব সবগুলো কি হবে আমার তো লাইনটা একটু বাঁকা হয়েছে এই জন্য হয়তো দেখতে কেমন মানে বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই অক্ষরেখাটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল এটা তারা এটাই বোঝায় যে এক্স অক্ষ হতে এই অক্ষরেখার প্রতিটা পয়েন্টের দূরত্ব সমান তো সমান হওয়ার কারণে মিলাও এখানে এই য
এটা লিখব বুঝে শুনে লিখতেছি তো আরেকটু কথা বলি এখানে দেখো এই যে পরাবৃত্তটা এই পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থান হবে কত থ্রি কমা ওয়ান দেওয়া আছে না এটাই কাজে লাগে ফুল ম্যাথ সলভ করে ফেলবো তো কীভাবে সলভ করবো একটু দেখো আমি একটু বেসিকটা বুঝাই উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কী ছিল এ কমা জিরো ছিল তাই না যেখানে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এ ওয়াই ভ্যালু হচ্ছে জিরো এখানে বলো এক্স এর জায়গায় কত আসছে এক্স মাইনাস আলফা তাই না তাহলে এক্সের জায়গায় যদি এক্স মাইনাস আলফা থাকে একটু মিলো আমি একটু ব্যাক যাতে দেখাই যে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ছিল এ কমা জিরো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এ কমা জিরো তার মানে কি এক্সের ভ্যালু এ এক্সের জায়গায় কী আছে এক্স মাইনাস আলফা তার মানে এক্স মাইনাস আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে এ আর ওয়াই এর জায়গায় তো হচ্ছে ওয়াই মাইনাস বিটা আছে তাই না আচ্ছা তাহলে ওয়াই মাইনাস বিটা ইকুয়াল টু কত জিরো যেটা আমরা পরাবৃত্তের রাশিমালা পাঠে শিখেছিলাম ভালো করে শিখেছিলাম তাহলে এখান থেকে বলো এক্স ইকুয়াল টু কী দাঁড়াচ্ছে এ প্লাস আলফা আর ওয়াই ইকুয়াল কী দাঁড়াচ্ছে বিটা এ দাঁড়াচ্ছে না এক্সের ভ্যালু এত ওয়াই ভ্যালু এত এটা জাস্ট রাফ করে নিতে পারো বোঝার জন্য রাফ করে নিবা ওকে এটা জাস্ট আমরা রাফ করে নিব ক্যালকুলেশনে বোঝার জন্য আশা করি সমস্যা হবে না রিপিট করি আমি আবারও বলি ঠিক আছে কারণ এগুলো একটু কমপ্লিকেটেড জিনিস বুঝতে কষ্ট হয় কি বললাম উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এ কমা জিরো এটা জানি এখানে এর ভ্যালু এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এ ওয়াই ভ্যালু হচ্ছে জিরো এক্স দ্বারা এখানে কী আছে এক্সের জায়গায় কী আছে এক্স মাইনাস আলফা পরবর্তী রাশিমালা পাঠ এগুলো শিখেছিলাম এক্সের জায়গায় আছে এক্স মাইনাস আলফা তো সেক্ষেত্রে এক্স মাইনাস আলফার ভ্যালু হচ্ছে এ তাহলে এক্স ইগুলো লেখা যায় এ প্লাস আলফা ওয়াই এর জায়গায় কী আছে ওয়াই মাইনাস বিটা তাই না ওই যে বড় হাতের ওয়াই বড় হাতের এক্স দিয়ে লিখছিলাম তো ওয়াই মাইনাস বিটার পরিবর্তে আসে জিরো তাহলে ওয়াই কল্ট হচ্ছে বিটা আচ্ছা তাহলে আমাদের এক্সের ভ্যালু এত ওয়াই ভ্যালু এত উপকেন্দ্র মানে কি এক্স কোমো ওয়াই এক্সের ভ্যালু এত ওয়াই ভ্যালু এত এটাই আমরা ডিগ্রিটি লিখবো যে ধরি উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্র এস হচ্ছে কত এ প্লাস আলফা কমা বিটা এ প্লাস আলফা কমা বিটা ওকে ডিরেক্টলি ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা এভাবে শিখে রাখতে পারবো আচ্ছা তাহলে সুতরাং এই যে এ প্লাস আলফা এটার মান কথা দেওয়া আছে বলতো উপকেন্দ্রের থ্রি ঠিক আছে বুঝো কথাটা বলা বা আলফা ইকুল টু আমাদের তো আলফা ইগুলো দরকার আলফা ইকুল কি থ্রি মাইনাস এ না বলো বুঝো তাইলে এবার এ ইকুল টু প্লাস মাইনাস টু এ ইকুল টু টু হলে আলফা ইকুল টু থ্রি মাইনাস টু সমান কত আসে ওয়ান আচ্ছা আর এ ইকুয়াল টু মাইনাস টু হলে আলফা ইকুয়াল টু থ্রি মাইনাস মাইনাসে প্লাস টু সমান কথা হয়ে যায় ফাইভ তাহলে আলফা ভ্যালু কিন্তু কত পেয়ে গেছি ওয়ান এবং ফাইভ আচ্ছা এবং আলফা ভ্যালু কিন্তু পেয়ে গেলাম গেল এবং বিটা ইকুয়াল টু বিটার ভ্যালু কত এই যে এখানে বিটা মানে কি ওয়াই ভ্যালু ওয়াই ভ্যালু কত ওয়ান তাহলে বিটা ইকুয়াল টু ডিরেক্টলি ওয়ান চলে আসছে ঝামেলা শেষ তাহলে কী হলো এখানে আমাদের এ আলফার ভ্যালু পেয়ে গেলাম বিটার ভ্যালু পেয়ে গেলাম আবার সাথে হচ্ছে এর ভ্যালু পেয়ে গেলাম মোটামুটি যাই ঝামেলা কমপ্লিট এর ভ্যালু যখন প্লাস টু আলফার ভ্যালু তখন ওয়ান বিটার ভ্যালু ওয়ান এর ভ্যালু যখন মাইনাস টু আলফার ভ্যালু ফাইভ বিটার ভ্যালু ওয়ান এই ডাটাগুলো দিয়ে এবার হচ্ছে আমরা এই যে পরাবৃত্তের সমীকরণ এই সমীকরণটা কমপ্লিট করব এবং এরকম কটা সমীকরণ পাওয়া যাবে দুইটা সমীকরণ পাওয়া যাবে আচ্ছা ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি অবধি বুঝতে পারছো আমি তাহলে লাস্ট অংশ লিখি এটুকু গেলো আমি একটু উপরের অংশটুকু মুছে ফেলব মুছে ফেলে এর পরের অংশটুকু লিখব ঠিক আছে এর পরের অংশটুকু লিখে দিচ্ছি ওকে এটা দেখে দেখে ঠিক আছে সুতরাং পরাবৃত্ত সমীকরণ পরাবৃত্তের সমীকরণ ঠিক আছে এই যে ওয়াই ওয়াই মাইনাস বিটা বিটার মান তো ওয়ান পাইছি ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ওকে ফোর এর ভ্যালু যখন টু আলফার ভ্যালু ওয়ান তাহলে এর ভ্যালু যদি তুমি টু নাও ফোর ইন্টু টু ইন্টু এক্স মাইনাস আলফা আলফা ভ্যালু কত আসছে ওয়ান এবং এবং ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এর ভ্যালু যদি তুমি মাইনাস টু নাও তাহলে এক্স মাইনাস আলফা ভ্যালু কত আসবে ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার তাহলে আমরা কি পাইলাম এখানে হচ্ছে এই টোটাল অংশটুকু বা এই পনেরোর এই অঙ্কটা মোটামুটি সমাধান করতে পারলাম ঠিক আছে রিপিট করি এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার এই যে দুটো সমীকরণ আসছে এই সমীকরণ দুটো হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার এগুলো পার্ট বাই পার্ট নিচে গোছাই লিখবো একটু বড় হবে অঙ্কটা অ্যান্ড পরে ভিডিওটা পজ করে দেখে নিব ঠিক আছে মানে হচ্ছে আবার পর পার্ট বাই পার্ট উঠে নিব আচ্ছা তাহলে আমি কমেন্টগুলো আবার একটু চেক করি এর মধ্যে কোনো কমেন্ট কারো কোনো কনফিউশন আছে কি না আচ্ছা
ওকে গেল তাহলে এবার আমরা এই অবধি আশা করি সমাধান করতে পারলাম হ্যাঁ কোয়েশ্চেন নম্বর ষোলো করাবো আমরা এই দিকটা মুছি আমি নেক্সট ক্লাসে আজকের ক্লাসে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি দেখো আজকের ক্লাসে হচ্ছে যেহেতু শেষ হইলো সেটার সাথে হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি কোয়েশ্চেন উপকেন্দ্রিক লম্বের জন্য কোয়েশ্চেন নম্বর শোনো একটু খাতা লিখে রাখো নয় নম্বর নয়ের এ বি সি এই তিনটে কোয়েশ্চেন আবার একটু করবো নয় নম্বরের নয়ের বি নম্বর তো করে দিনে নয়ের বি নম্বরটা করে ফেলবো বাসায় আচ্ছা তারপর হচ্ছে কোয়েশ্চেন নম্বর পাঁচ নম্বর এবং কোয়েশ্চেন নম্বর ছয় পাঁচ এবং ছয় এই দুটো কোয়েশ্চেন করবো ঠিক আছে আর আগামীকালকে ক্লাসে মানে আগামীকালকে বলতে হচ্ছে নেক্সট ক্লাস তো মঙ্গলবার নিব ইনশাল্লাহ বিকাল চারটায় তো নেক্সট ক্লাসে আমরা যে জিনিস নিয়ে আলোচনা করব দুটো জিনিস নিয়ে আলোচনা করব আমি একটু লিখে দিচ্ছি নেক্সট ক্লাসে আলোচনার বিষয়ে দুটো জিনিস ওকে ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে এই যে একটা সমীকরণ আছে ওয়াই এক্স ইকুল টু এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ওয়াই ইকুয়াল টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই দুটো পরাবৃত্তের স্পেশাল দুটো সমীকরণ এই দুটো সমীকরণ নিয়ে আলোচনা এই দুইটি সমীকরণের ব্যাখ্যা সমীকরণের ব্যাখ্যা এবং এটা নিয়ে ম্যাথ আছে ম্যাথ হচ্ছে আমাদের এই বইয়ের কোয়েশ্চেন নম্বর চোদ্দ ওকে কোয়েশ্চেন নম্বর চোদ্দ করার জন্য এই দুটো সমীকরণের ব্যাখ্যা তোমার জানতে হবে এটা নিয়ে নেক্সট ক্লাসে আলোচনা যাবে আচ্ছা আর হচ্ছে পরাবৃত্তের এটা হচ্ছে এক নম্বর কনসেপ্ট দুই নম্বর কনসেপ্ট হচ্ছে পরাবৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় ঠিক আছে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় ওকে এটা নিয়ে হচ্ছে কোয়েশ্চেন নম্বর ষোলো এটা নিয়ে হচ্ছে কোয়েশ্চেন নম্বর ষোলো ওকে বইয়ের কোয়েশ্চেন নম্বর ষোলো এই দুইটা কনসেপ্ট নিয়ে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আলোচনা হবে এই দুটো কনসেপ্ট আমরা আমরা যখন রেগুলার ব্যাচে ক্লাস পাইছিলাম যারা এই দুটো কনসেপ্ট ওইভাবে পড়ানো হয় নাই তো সেই জন্য আজকের এই যে আমরা নেক্সট ক্লাস যেটা করব আর নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে এই দুটো অংশ নিয়ে আলোচনা যাবে অ্যান্ড এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই মানে এটাকে কী বলে ট্রিকি দুটো অংশ কোয়েশ্চেন নম্বর চোদ্দ এবং ষোলোর অংশ এই দুটো অংশ আমরা নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ মঙ্গলবার বিকাল চারটায় জাস্ট টাইম ইনশাল্লাহ স্টার্ট করব ঠিক আছে অ্যান্ড আশা করি আর সবাই ভালো আছো বা ভালো থাকার চেষ্টা করো বাইর হইও না আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা বললাম একটা কথা সেটা হচ্ছে কি যে প্যানিক হওয়া যাবে না ঠিক আছে তোমার কাজ পড়াশোনা করা তুমি বাসায় বসে বসে পড়াশোনা করবা এবং অবশ্যই ডেইলি মিনিমাম সাত ঘন্টা থেকে আট ঘন্টা পড়াশোনা করবা বাসার কিছু কাজকর্ম করো আম্মুকে হেল্প করো কাজে অ্যান্ড সাথে হচ্ছে কিছু কাজ শিখে রাখো এই কোয়ারেন্টাইনের এই টাইমটা কাজে লাগো এই টাইমটা এরকম একটা ফ্রি টাইম তোমার লাইফে সেকেন্ডবার পাওয়া বলে তুমি মনে আমার আমার নিজের কাছে মনে হয় না অ্যান্ড পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই তো সেই জন্যে কী করতে হবে একটা কাজই করতে হবে যে এই টাইমটাকে ইউটিলাইজ করতে হবে প্যানিক হওয়া যাবে না টেনশান মাথায় নেওয়া যাবে না আত্মগ্রস্ত হওয়া যাবে না বেশি বেশি খবর দেখা যাবে না খবর দেখা বাদ দিয়ে দেওয়া আপাতত রাতের বেলা ঘুমানোর আগে বা দরকার হইলে কিছু সময় একটু ইয়ে করে খবর দেখলা কিন্তু সারাদিন এরকম খবর দেখে এত নিউজ দেখে কী হবে তোমার জাস্ট অনেক বেশি প্যানিকড হয়ে যাবা তোমার মাথায় জিনিসগুলো নিয়ে অনেক বেশি টেনশান কাজ করবে তখন করোনা না হইলেও অন্য কোনো রোগ তোমার মাথায় এসে ঢুকবে বা তোমার শরীরে এসে এন্টার করবে কারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইলে মানুষের ইমিউনিটি সিস্টেম কমে যায় মানুষের ইমিউনিটি সিস্টেমে অনেক বেশি ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট হয় তো এটার জন্যে এরকম করা যাবে না ঠিক আছে অ্যান্ড সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আমার জন্য দোয়া করেন আমিও দোয়া করি যেন তোমরা সুস্থ থাকতে পারো ঠিক আছে ওকে তাহলে তোমরা আজকে অবধি রাখি ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে দেখা হচ্ছে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম